Här ska vi gå igenom tio logaritmer. En logaritm det är ett begrepp som vi använder för en beräkning eller en operation som hittar motsatsen skulle man kunna säga till 10 på ett x. Det här när vi har basen 10 det är det som kallas 10 logaritm. Den brukar också skrivas som LG eller log. Och då menar vi 10 logaritm. Menar vi någonting annat så står det utskrivet. Och logaritmen funkar så här. Om 10 uppe till 2, det är ju 100. Då är logaritmen LG av 100 lika med 2. Alltså, om vi gör logaritmen på ett vanligt tal får vi veta vad exponenten ska vara på 10. De hänger ihop så här. Om vi ska skriva det som en allmän regel så ser det ut så här. Att om 10 uppe till x är lika med y så är logaritmen för y lika med x. Då får x vara alla tal, men y måste vara större än 0. Man får aldrig göra logaritmen på negativa tal, för det funkar ju inte. Det finns ingen exponent som gör så att 10 blir negativ. Så när vi gör en logaritm, då får vi ut 10 exponent. Det är det som är svaret på en logaritm, tians exponent. Om vi tar några exempel. Om vi har 10 upp till minus 3. Det är ju 0,001. Gör vi då logaritmen på 0,001. Så ser ni här. 10 på till x är lika med y. 10 på till 3 är lika med 0,001. Logaritmen på 0,001 är då minus 3. Därför att logaritmens på det här talet är vilken exponent ska stå på 10? Jo, minus 3. Om vi tar logaritmen av 100, nej, 100 000 menar jag. Då vilken exponent ska 10 ha för att vi ska få? 100 000? Jo, 5. Så fungerar logaritmen tillsammans med 10 upp och till. Det finns två andra regler som är viktiga. Det är att y kan skrivas som 10 upphöjt till logaritmen av y. Den här regeln använder vi om vi vill skriva ett tal, vilket som helst, som en potens med basen 10. Och så har vi den här regeln. x är lika med logaritmen av 10 upphöjt till x. Den här visar egentligen bara att om man tar logaritmen på 10 så tar de två ut varandra och kvar blir x. Lite fler exempel. Skriv 250, talet 250, som en 10 potens. Vi vill alltså skriva talet 250 som 10 uppe till någonting. 10 uppe till x. Om man nu jämför den med första delen i vår första regel så kan vi skriva den så här då. 10 uppe till x är lika med 250. Då är de exakt likadana. 10 uppe till x, 10 uppe till x är lika med tal. Då kan vi få ut x genom andra delen i regeln. 
Genom att ta logaritmen på talet blir svaret. Så logaritmen på 250 är lika med x. Logaritmen på svaret är lika med exponenten. Och då kan vi alltså skriva 10 upphöjt till x. Det måste vara 10 upphöjt till logaritmen för 250 då. Så 10 upphöjt till logaritmen för 250 är 250. Och det är det den här lagen säger här borta. Att 10 upphöjt till logaritmen av ett tal blir bara talet kvar. 10 upphöjt till logaritmen av 250 blir bara 250 kvar. Det här kallas att skriva det exakt. Det här sättet att skriva. Då har du skrivit den exakta 10-potensen. Vi kan också slå LG 250 på minräknaren. Vissa minräknare kallar den för log 250. Då skriver man bara så. Och det blir ungefär, om jag slår det på minräknaren, 2,4. Alltså måste ju 10 uppe till 2,4 vara ungefär lika med 250. Och det blir det. Slår jag 10 upp i 2,4 så blir det 251,19. Så det stämmer. Ungefärligt i alla fall. Nu ska vi ta några fler exempel. Vi börjar med att skriva upp lagarna. Y är lika med 10 upp i x. Betyder att x är lika med logaritmen av y. Vi har också att x är lika med logaritmen av 10 upphöjt till x. Och y är lika med 10 upphöjt till logaritmen av y. Så. Vi börjar med första exemplet. Då ska vi skriva några tal som 10 potenser. Vi börjar med något enkelt. Det är ju 10 upp till 3. Har vi 10 000? Då har vi 10 upp till 4. Men, tar vi ett vanligt tal, säg 25, så måste vi ju skriva det som 10 uppe till logaritmen av 25. Enligt den här lagen. 25 är lika med 10 uppe till logaritmen av 25. Om vi vill räkna ut logaritmen av något. Säg logaritmen av 1000. Det är ju exponenten på 10 potensen. Exponenten på 10 potensen är 3. 3 nollor, 3. Logaritmen av 0,00001. Då går vi alltså 1, 2, 3, 4, 5 steg. Det här hade varit 10 på till minus 5. Alltså blir logaritmen minus 5. Men om vi gör logaritmen av 22 då. Den går ut att tänka ut i huvudet. Den måste man slå på miniräknaren. Så fort ni får ett tal som inte är en vanlig 10 potens så måste ni slå det på miniräknaren. Sista exemplet. Lös ekvationen. Då har vi 10 upp till x är lika med 1,3. Fortfarande så måste vi lösa den här med hjälp av grafiska metoder. Vi väljer alltså att rita in y är lika med 10 upp till x och y är lika med 1,3 i en grafritare eller GeoGebra. Och så kollar vi skärningspunkten. Eller så finns det i boken uppritas grafen för den här. Och då kommer man till att y är 1,3. Ut till grafen och kolla vilket x är det. Det kan vara positivt eller negativt.
Så de här lagarna är viktiga att förstå. Den här lagen står på formelbladet. De här måste ni lära er utan till att det funkar så.